Hello， 大家好，欢迎翻嚟我嘅 channel， 我系啫喱。我呢度咧就准备咗大概三百个 gram 左右嘅淮山啦。咁淮山佢嘅黏液对肠胃嘅黏膜咧有非常之好嘅修复作用噶、哦。对于慢性泻泻，即系话经常会搞肚痛啦，但系去完厕所之后咧又有所缓解噶、哦，经常会觉得下腹部或者系左下腹隐隐痛啦，呢一啲症状都有非常之好嘅食疗功效嘅。另外，我呢度咧仲準備咗一個大概一千二百個 gram 左右嘅木瓜啦。咁木瓜佢嘅酵素咧，對於治療便秘啦、腸燥症啦，即係經常有輕微嘅腹瀉啦、攪肚痛啦，或者係因為腸道嘅蠕動失衡而導致嘅便秘啦，呢一啲嘅症狀咧都有非常之好嘅食療作用嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇姐你煮啲咩餸啊？祝你有开心愉快嘅一日。通常我煲木瓜汤咧，都会保留木瓜皮嘅，因为木瓜皮包住咗一啲乳白色嘅細胞液，而呢啲細胞液系对人体嘅皮肤有非常之好嘅滋润作用噶。所以咧，煲木瓜汤千祈唔好去皮啊，只要将佢彻底洗干净，就可以放心食用噶啦。将切好咗嘅木瓜摆落个汤煲度备用啦。呢度有一条大概三百个 gram 左右嘅粟米啦，咁粟米咧佢可以促进肠道益生菌嘅增生嘅，从而咧起到维持肠道健康嘅作用噶、哦。若果你对我嘅食谱有任何疑问嘅话，请你将个问题写喺下边评论区嗰度啊，我系非常之咁乐意同大家一齐讨论噶。呢度咧，我将大概五十个 g 左右嘅干品羊肚菌洗干净咗之后，就用清水浸咗十分钟嘅。咁羊肚菌佢含有大量嘅膳食纤维啦，可以有效地促进肠胃蠕动啦，调整肠道嘅微生态啦，从而咧令到便秘、腹泻、胃胀、胃气呢一啲嘅症状得到缓解，甚至系消失嘅。将浸好咗嘅羊肚菌连埋啲水一齐倒埋落个汤煲度备用啦。为咗令到个汤不寒不燥，我会落多大概二十个 gram 左右嘅姜片嘅，同埋我会将呢一个汤嘅所有食材用料 list 咗喺呢条片嘅最后啦。如果各位有兴趣煲呢一个汤嘅话，请你将呢条片睇到最后就可以一目了然噶啦。三十个 gram 左右嘅花豆啦，佢含有丰富嘅钙质啦，尤其适合孕妇同埋哺乳妈咪食用嘅。佢可以有效地减轻孕妇喺怀孕期间手脚抽筋嘅症状啦。二十个 gram 左右嘅磁石啦，佢喺中医角度嚟讲咧系入脾胃经嘅，佢可以有效加强脾胃功能啦，从而缓解吐泻、胃胀呢啲嘅症状嘅。补肾健胃、止屙呕嘅微豆啦，我呢度用咗大概二十个 gram 左右嘅，可以帮手降低胆固醇同埋控制血糖嘅红腰豆啦。我呢度用咗大概三十个 gram 左右嘅，比肉类含有更高蛋白质嘅腰果啦，我呢度用咗大概八十个 gram 左右嘅，补益脾胃、滋阴养血嘅蜜枣啦，我呢度用咗两粒嘅。上述嘅干粉喺制作嘅过程中，难免会沾上一啲嘅沙石尘啦，甚至乎系我哋肉眼睇唔到嘅虫卵啦，所以我会将佢哋清洗三四次嘅。为咗避免各种营养元素以及食疗功效嘅流失啦，以上嘅干粉喺煲汤之前，我都唔建议提前去浸佢哋啦，只需要将佢哋彻底清洗干净就可以用得噶啦。将所有嘅食材摆晒落个汤煲度，今日我会用明火嚟煲汤嘅，所以咧我会加入三 l 至到三点五 l 左右嘅清水啦。我会用个大火将个汤煲滚咗去先嘅，咁大概需时十五分钟左右咯。十五分钟一眨眼就已经过咗去啦。嗯，一打开个盖就闻到羊肚菌独有嘅杏仁坚果嘅香味啦。虽然只系淡淡嘅香味，但系都可以令人精神为之一振噶。呢、这个时候我会转翻用个细火啦，将个汤煲多去九十分钟嘅。哇，那个汤好香啊！木瓜嘅清新果香味同羊肚菌浓厚嘅杏仁坚果香味交织埋一齐，呢、这、一个香味真系令人闻到都已经流口水啦！而且个汤非常之浓郁，睇到都已经好想饮啦！呢、这、一个汤嘅味道鲜甜浓郁。
，香味馥郁醇厚。饮完个汤之后，口入面会萦绕住木瓜香味嘅余韵，会令人有一种意犹未尽嘅感觉噶。不如今晚你哋都试下煲呢一个咁好味又有益嘅汤水啦。若果你都中意我嘅食谱，请你俾 like 同埋留言话我知啦。记得订阅我嘅 channel， 顺便揿埋隔篱个钟仔啊！多谢晒你哋嘅收睇，我哋下一个食谱再见啦，拜拜。